আমরা জানি যে আবিষ্কারক বৈদ্যুতিক বাল্বের এডিসন উনি কতবার জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকবারই কিন্তু আবার উনি নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি যে এতবার ব্যর্থ হলেন তারপরে আপনি লাইট তৈরি করতে পারেন বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন উনি বলেছিলেন দেখো আমি কোনোবারই ব্যর্থ হয়নি আমি প্রত্যেকবার নতুন নতুন পন্থা এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি এবং চেষ্টা করেছি ওই মাধ্যমে আমার বাল্ব আবিষ্কারের আমি যদি এভাবে নির্ধারণ করি যে আমি শিক্ষকতা করবো ভবিষ্যতে জি জি অথবা শিক্ষকতা না করতে পারলে বিজনেস করব না করতে পারলে এটা মানে এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি প্ল্যান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন যে আমরা যখন জান্নাত যাব তখন জান্নাতুল ফেরদাউস যাব জান্নাতুল ফেরদাউস চাইলে তার নেসেটটা পাওয়া যেতে পারে তাহলে লক্ষ্য খুব সুন্দর লক্ষ্য থাকতে হবে বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন আপনাদের সকলকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আত্মাহারিক টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান কত বিনিময়ে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে বিষয়বস্তু শিক্ষার লক্ষ্য প্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিশেষ করে আপনারা যারা শিক্ষার্থী রয়েছেন তাদের এখন একটা অখণ্ড অবসর তার কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা ভাইরাসের এই সমস্যার কারণে সারা দেশে বললে শুধু ভুল হবে সারা বিশ্বেই এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে এ মতো অবস্থায় শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই গৃহবন্দী অবস্থায় রয়েছে এই অখণ্ড অবসরটাকে অনেক শিক্ষার্থী আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষার্থী তারা এটাকে নাটক সিনেমা দেখে বা অনর্থক কোনো কাজে ব্যয় করে এই সময়টাকে নষ্ট করে দিচ্ছে মূলত শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সবাই জানি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যটা নিয়ে কি উদ্দেশ্যে আমরা শিখছি বা কি উদ্দেশ্যে আমরা জ্ঞান অর্জন করছি এই বিষয়টা আমাদের অনেক ভাইরে জানা নেই অনেক শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে জানা নেই তো আজকে আমরা যেটা আলোচনা করতে চাইব যে ইসলামের আলোকে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যটা কি হওয়া উচিত আমাদের জীবনের লক্ষ্যটা কি হওয়া উচিত এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে ইনশাল্লাহ আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন দেশের অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল মার্কাজুল ইসলামিয়া সালাফির ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব ডক্টর নুরুল ইসলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ উপস্থিত আছেন বাহরাইনের আল ফুরকান ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত দায়ী এবং বাহরাইনের জামে আল ইয়ামানি মসজিদের সম্মানিত খতিব ভাই শরীফুল ইসলাম মাদানি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা তাদের উভয়কে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি আপনারা দুজনেই ভালো আছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন তো এই বিষয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব প্রথমেই ভাই শরীফুল ইসলাম মাদানি আপনার কাছে আমরা আসছি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা এবং জ্ঞান চর্চার লক্ষ্যটা কি হওয়া উচিত এটা নিয়ে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অনেকটাই কনফিউশন আছে মানে তারা ঠিক জীবনের লক্ষ্যটাকে নির্ধারণ করতে পারে না যে আসলে আমরা কী করবো কিন্তু ইসলাম এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আমাদেরকে শুরু থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছে তো ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি একটু যদি ব্যাখ্যা করতেন বিষয়টা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম আসসালাম আলা রসুল্লাহ বাবাদ আলহামদুলিল্লাহ যে আজকের প্রশ্নটে বা আজকের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা ছাত্র জীবনে অনেকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝি গুরুত্ব বুঝে অনেক লেখাপড়াও করি কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া দরকার উদ্দেশ্য কী হওয়া দরকার এ বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে অনেকেই কিছু সমস্যায় পড়ি বা সমস্যায় ভোগি যেটা আমরা লিখ নির্ধারণ করতে পারি না তো ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু বলতে বলেছেন আমাদের সম্মানিত উপস্থাপক সেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে যদি শিক্ষার লক্ষ্য বলতে হয় তাহলে প্রথমে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কেন আমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কেন আমাদেরকে দুনিয়া দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেটা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন আমার খলাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আলী আবদুন আমি মানব জাতি এবং জিনসা জিন জাতিকে একমাত্র আমার এইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার এইবাদতের উদ্দেশ্যে তাহলে আমাদের লক্ষ্য কিন্তু ওই কেন্দ্রিক হওয়া দরকার আমরা শিক্ষার লক্ষ্য ওই কেন্দ্রিক নির্ধারণ করব আল্লাহ তালা যখন পবিত্র কোরআন মাজিদ প্রথম নাজিল করলেন তখন কিন্তু এ করা বলে শুরু করেছেন এ করা বিসমি রব্বিকাল্লা দিয়ে খালাক যে পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে তাহলে আল্লাহর নামে পড়তে বললেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝি 
আমাদের শিক্ষা যে শিক্ষা অর্জন করি না কেন প্রথমত আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে তিনটে জিনিস এক মারিফাতুল্লাহ আল্লাহকে জানা আল্লাহকে জানতে হবে দুই মারিফাতু দিনহি তার দিনকে জানতে হবে তিন ও মারিফাতু নবী তার নবীকে জানতে হবে এই তিনটা বিষয় আমরা যেই বিষয়ে এলে অর্জন করি না কেন তিনটি বিষয়কে সামনে রাখতে হবে তারপর আমি যেদিকে যাই কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য দুনিয়াতে এসেছি এটা হলো মূল জিনিস এই মূলকে ছেড়ে দিয়ে যখন আমরা কোনো শাখা পোশাক প্রশাখা নিয়ে থাকব তখন কিন্তু মূল লক্ষ্যটা হাসিল হবে এই জন্য আমাদের শিক্ষা এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যে আমরা যেন আল্লাহকে জানি তার দিনকে জানি তার নবীকে জানি এবং সে অনুযায়ী আমরা দুনিয়াতে শিক্ষা অর্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করতে পারি এটাই মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার আমাদের শিক্ষার ধন্যবাদ ভাই শরীফুল ইসলাম যেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে শিক্ষার উদ্দেশ্যটা আমাদের মূলত হবে মানে আল্লাহকে জানা বা আল্লাহর অবদিয়াত আল্লাহর দাসত্ব করা জি জি এবং আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য যেটা প্রয়োজন আল্লাহ দিনকে জানা এবং তার নবীকে জানা জি এটা হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য তো এটা তো অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা বললেন এটা কি এটা তো শিক্ষার উদ্দেশ্য বললেন জি কিন্তু আমাদের জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে জি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই দুটোকে একই এখানে বলবো যে শিক্ষা এবং জীবনের লক্ষ্যটা একই হওয়া উচিত কারণ যেহেতু আমরা দুনিয়াতেই এসেছি আল্লাহ দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এই জন্য অতএব লক্ষ্যটা একই হওয়া উচিত দুনিয়াতে একজন মানুষ বেঁচে থাকবে এটাই মূলত প্রকৃত সার্থকতা এতে নেই বরং প্রকৃত সার্থকতা হলো যখন আমার বেঁচে থাকাটা অর্থপূর্ণ হবে অর্থপূর্ণ বেঁচে থাকাটাই হলো প্রকৃত সার্থকতা জি তার অর্থপূর্ণ বেঁচে থাকা কখন হবে যখন আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করি আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করলেই আমার বেঁচে থাকাটা সার্থক হবে যেমন উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলি যে একজন ছাত্র লেখাপড়া করছে সে প্রতিনিয়ত সে ক্লাসের লেখা পড়া ঠিকই করে মার্শাল্লাহ তার ব্রেন ভালো কিন্তু সে প্রস্তুতি নেয়নি পরীক্ষার জন্য সে রেজাল্ট ভালো করলো না তার লক্ষ্য নির্ধারণ করেনি যে সে কি করবে এমনিতে পড়ছে সব কিছুই করছে কিন্তু রেজাল্ট ভালো করলো না আর আরেকজন ছাত্র সে তার থেকে একটু খারাপও হইলেও সে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী সে প্রস্তুতি নিয়েছে প্রস্তুতি নেওয়ার পরে সে সুন্দরভাবে সে সে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছে সে কৃতকার্য হয়েছে তখন আমরা সকলেই তাকে কিন্তু বলবো সে কৃতকার্য ছাত্র তো অনুরূপেই আমরা শুধু খাব আর বসে থাকব ঘুমাবো এতে মনে করছি খুব সুখ সাধ্যতে দুনিয়াতে থাকছে খাচ্ছি মাসা আল্লাহ টাকা পয়সা আছে এতে আসল প্রকৃত সার্থকতা নেই সার্থকতা তখনই হবে যখন আল্লাহ তালার ওই আয়াতকে বাস্তবায়ন করবো আল্লাহ তালা কি বলছেন যে ওমান জহ জেহানার ও উদ খেলাল জান্নাত ফাঁকাত ফাঁস যখন মানুষ কি হবে তার জাহান নাম থেকে দূরে থাকবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে হবে আসল সফল কাম তো আমরা সফল কাম তখনই অর্জন করব যখন আমরা প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে শিখব জি জি এটাই হওয়া উচিত আমাদের জীবনের লক্ষ্য জীবনের লক্ষ্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য আমাদের একই এটাই স্বাভাবিক জাদাক লেখা খুব সুন্দর বলেছেন তবে আর একটা বিষয় এখানে আসে যে আসলে জীবনের লক্ষ্য যেটা আপনি বলেন এটা তো অ্যাকচুয়ালি লাইফ টাইম একটা বিষয় সারা জীবনের জন্য যে কাজেই যাই না কেন আমি সে কাজে এই লক্ষ্যটা থাকবে কিন্তু শিখতে এসেছি যখন শিক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে কিনা ধরেন যেটা আমরা বলি বিশেষ করে শর্ট টার্ম একটা লক্ষ্য একটা মিড টার্ম লক্ষ্য তারপরে একটা ফাইনাল লক্ষ্য আমরা যদি একটু শর্ট করে নিয়ে আসি বিষয়টা শর্ট টার্ম কিছু লক্ষ্য থাকা দরকার কিনা আমাদের এক্ষেত্রে মানে রেজাল্ট ভালো করতে হবে বা এই ধরনের কোনো বিষয়গুলো বা শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের চাকরি করবো ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলো যখন আসে জি অবশ্যই এতে তো লক্ষ্য থাকবেই প্রকৃতপক্ষে আমরা যেটা বললাম শিক্ষার লক্ষ্য মূলত আখেরাত এটা মূল লক্ষ্য এখন যখন আমি ওই লক্ষ্যকে হাসিল করব তখন আমি পরিকল্পনা করে নেব যে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একটা গাড়ি বানাবো সেই গাড়ি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি বানাবো আমার যেমন সামর্থ্য আছে তেমন বানাবো যার গাড়ি যত মজবুত হবে ভালো হবে সেই তত সহজভাবে সুন্দরভাবে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে ঠিক তা আমরাও যখন শিক্ষা অর্জন করব তখন আমার ব্রেন আমার বিবেক অনুযায়ী আমি একটা গাড়ি নির্ধারণ করব যে এই গাড়িতে চড়ে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছব সেটা বাস হতে পারে সে রিক্সা হতে পারে সে প্লেন হতে পারে যে যেমন সামর্থ্য রাখে সে সামর্থ্য অনুযায়ী তার গাড়ি তৈরি করবে এখানেও তাই আমরা শুধু যদি বলি মাদ্রাসায় মাদ্রাসার শিক্ষা অর্জনের কথা বলছি না এখানে এখানে আপনার ডাক্তার বলেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন 
আমার মেন লক্ষ্য থাকবে যে আমি আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করব জান্নাত মূল লক্ষ্য একজন ডক্টর কিন্তু এই অক্ষে পৌঁছতে পারবে তার তার কর্তব্য পালন করে একজন ইঞ্জিনিয়ার তার কর্তব্য পালন করে সে কিন্তু ওই রাস্তায় পৌঁছতে পারবে ও তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে তো এখানে জীবনের লক্ষ্য যে আমাদের উপস্থাপক সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে শর্ট টার্ম তারপর লং টার্ম এবং লাইফ টাইম যেটা তো শর্ট টার্ম বলতে আমি আগে নির্ধারণ করব যে আমি আসলেই শিশু থেকে শিশু শ্রেণী থেকে আমি একটা ইন্টার লেভেল লেভেল পর্যন্ত বা ডিগ্রি বা অনার্স লেভেল পর্যন্ত আমি এতটুকু পড়াশোনা করব এই পর্যায়ে আমি পৌঁছব এই নির্ধারণটা আগে করতে হবে তারপর এই লেভেল যখন আমি শেষ করব তখন আমার টার্গেট থাকবে যে আমি আমার কর্মজীবন কিভাবে সুন্দর করা যায় তারপরে আপনি ইহকালটা ভালো রাখতে পারবেন তাছাড়া পারবেন না তারপরে যখন দ্বিতীয় স্টেপও শেষ হবে তখন কিন্তু আমরা লাস্ট স্টেপে চলে যাবো যে এখন আমি আখেরা জান্নাত কিভাবে হাসিল করবো এর মাধ্যমে মানে মূলত যে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের লাইফ টাইম লক্ষ্য অর্থাৎ আমাদের জীবনের লক্ষ্যটা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব করা আল্লাহর দাসত্বের আলোকে আমাদের শর্ট টার্ম যেটা বলছি আমরা বা লং টার্ম যে লক্ষ্যের কথা বলছি সেটাকে আমরা সাজিয়ে নেব জি জি অবশ্যই ওই লক্ষ্যটা অর্জনের জন্য এই এই লক্ষ্যগুলো আমরা নির্ধারণ করি জি জি অবশ্যই অবশ্যই এটা আমি একটু যুক্ত করতে পারি সেটা হচ্ছে যে যে আপনারা বললেন যে লং টার্ম বা শর্ট টার্ম বিভিন্ন লক্ষ্যের যে স্তর আমি যদি বলি যে একটা ছাত্র যখন সে ক্লাস থ্রি ফোর বা ফাইভে অধ্যয়ন করছে সেই ক্লাস অনুযায়ী কিন্তু তার একটা লক্ষ্য নির্ধারণ হতে পারে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে একজন ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দিন অবশ্যই সেখানে তার একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি হয়তো জিপিএ ভাইভ পাবো ভালো রেজাল্ট করবো তারপরে এই ছাত্ররা যখন দাখেল বা আলেম লেভেল বা এস এস ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যাবে তখন তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা তার জীবনের লক্ষ্যটা সে বুঝতে আরও শেখে তখন সেই স্তরে সেই তার একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করবে যে আমাকে আমার যে পড়াশোনাটা সুন্দর করে করতে হবে আমাকে নিজেকে যোগ্য হিসাবে গড়ে গড়ে উঠতে হবে এবং আমি মনে করি আরেকটি বিষয় যে শরীফুল ইসলাম মাদানি সুন্দর বলেছেন যে আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করা অবশ্যই আমরা আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আমি মনে করি যে আমি যে জিনিসটা জানি সেটি মানুষকে জানাবো বিশেষ করে দিনে এলম যারা শিক্ষা অর্জন করি আপনার এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটা সবার জানা আছে যে শাহ আব্দুল আজিজ মাহাদ্দেস দেহলুবে রহমা হল্লা উনি একজন যখন একদিন তার ছাত্রদেরকে একত্রিত করে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন একে একে করে যে তোমাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি সবাই কে ডাক্তার কে আলেম হবে কে দায়ী হবে বক্তা হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে সবাই এক এক রকম তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলো তখন একজন মাত্র ছাত্র ছিলেন ওখানে যেটি ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সিপাহ সালার শাহ ইসমাইল শহীদ উনি শুধুমাত্র উত্তর দিলেন যে আমি যা জানি সেই দাওয়াতটা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিব এটি আমার জীবনের লক্ষ্য তো শাহ আব্দুল আজিজ মাহাদেস দেহলু রহমাউল্লাহ তিনি তার উত্তরটা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং তিনি বললেন যে শুধু তোমার কারণে আমি এই প্রতিষ্ঠান চালু রাখছি নাহলে আমি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবো তাহলে আমি মূল বিষয় হচ্ছে যে আমি যেটা জানি সেটার প্রতি আমল করা এবং এই অনুযায়ী মানুষকে দাওয়াত দেওয়া তুমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে আল্লাহ খলা পাল মাউ তাল হায়াতা লি আবলুয়াকুম আইকুম আহসান আমালা যে যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম আমল করে আর আগে তাল রব্বুল আলমিন বলছেন যে ফামান খান আয়ারজুল রব্বিহি ফালিয়া আমাল আমাল সোয়ালেহান ওলা ইশরিক বেহিবাদি রব্বিহি আহাদা যে তোমার প্রভুর লেখা চাই দিদার চাই সাক্ষাৎ চাই সে যেন সৎ আমল করে এবং তার সাথে যেন কাউকে সরে না করে তাহলে মোট মোদ্দা কথা হলো যে আমার শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহকে চেনা চেনার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জান্নাত লাভ করা এবং অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ করতে গেলে অবশ্যই আমার আমার অর্জিত বিদ্যা অনুযায়ী আমাকে আমল করতে হবে আপনি যেটা বলেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে আমরা একটু সংক্ষেপে এভাবে নিতে পারি যে শিক্ষার যে মানে শর্ট টার্ম যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা এইভাবে নিতে পারি যে আমরা নিজে উপকৃত হব এবং অপরকে আমরা উপকৃত করব সেটা যে মাধ্যমে হোক না কেন যদি আমি বিনি লাইনে পড়াশোনা করি আমি নিজে এলএম হাসিল করব প্লাস আমি অন্যকেও এই এলএমটা দান করব আবার যদি আমি জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করি ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে আমি সেখানে নিজে উপকৃত হব অপরকে উপকৃত করব আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন এটা আমাদের মনে হয় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ তো ভাই নুর ইসলাম আপনি যে বিষয়ে কথা বলছিলেন যে আসলে একটা ছাত্র দেখা যাচ্ছে ক্লাস ফাইভে বা ক্লাস টেনে এত ম্যাচিউর্ড হয় না যে জীবনের লক্ষ্যটা কিভাবে সে নির্ধারণ করবে 
অ্যাকচুয়ালি কোন সময়টা মানে মানে মানুষের বয়সের কোন সীমায় এসে সে মানুষ মোটামুটি একটু ম্যাচিউর হয় এবং সেখান থেকে সে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে সে বয়সটা কেমন হওয়া উচিত বা কোন সময় সে নিতে পারে সিদ্ধান্তটা জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি যেমনটি আগে বললাম সেই সূত্র ধরে বলবো যে আসলে স্তর থাকবে লক্ষ্য নির্ধারণ স্তর থাকবে মানুষ ছাত্র জীবনে তার যে দায়িত্ব তার জ্ঞান অর্জন করে সেটা তাকে করতে হবে মূলত আমি মনে করি যে অনার্স লেভেলে গেলে এই ম্যাচুরিটিটা বেশি আসে তখন সে জীবন এবং জগতের সাথে পরিচয় পরিচিত হয় বিভিন্ন মুখী পরিবেশ আসে তার সামনে অনেক বাধা আসে সে জীবনে অনেক কিছু দেখে জীবন জগৎকে তার জ্ঞানের চোখ দিয়ে পারিপার্শ্বিকতার মাধ্যমে তা আমার দৃষ্টিতে আমি মনে করি যে এখন একটা ছাত্র অনার্স লেভেলে বা আমরা যদি মাদ্রাসা লেভেল ধরে তাহলে কুল্লিয়া লেভেলে বা দৌরা হাদিস লেভেলে যাওয়ার পরে কিন্তু মূলত ম্যাচুরিটিটা আসে সে সেই সময় থেকে তার জীবনের লক্ষ্যটা নির্ধারণ করবে যে আমি ভবিষ্যতে কি হতে চাই এবং এটার জন্য তাকে কিছু আসবাব অর্থাৎ কিছু উপকরণ এবং কিছু কার্যক্রম তাকে হাতে নিতে হবে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে সে আমি যদি ভালো আলেম হতে চাই ভালো মহাদেশ হতে চাই তাহলে আমার কি করা উচিত আর আমি যদি অন্য লাইনে যেতে চাই সেটার জন্য আমার কি করা উচিত সেই জন্য একটা তার একটা কর্ম পরিকল্পনা থাকবে তার একটা রুটিন থাকবে সে অনুযায়ী সে চলবে তা আমি মনে করি যে অনার্স লেভেলে মূলত এই ম্যাচুরিটিটা আসে আপনাকে ধন্যবাদ তবে একটা বিষয় একটু প্রশ্ন থেকে যায় অনার্স লেভেলটা তো সবাই অতদূর যেতে পারে না তার আগে কিন্তু পড়াশোনা একটা লম্বা সময় সে পার করে এসেছে প্রায় বারো বছর জি জি তো যদি লক্ষ্যটা এত পরে সে নির্ধারণ করে তো এটা একটু মানে মনে হয় বাইর মাকুল হয়ে যাচ্ছে কিনা বা আরেকটু আগে নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ আছে কিনা বা দেখা যাচ্ছে একটু আগে নির্ধারণ করলে আমি যদি এভাবে নির্ধারণ করি যে আমি শিক্ষকতা করবো ভবিষ্যতে জি জি অথবা শিক্ষকতা না করতে পারলে বিজনেস করব না করতে পারলে এটা মানে এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি প্ল্যান এভাবে যদি আমি রেখে আর একটু আর্লি এ প্ল্যানটা নিয়ে নিই তো সেটা সম্ভব কি ক্ষেত্রে হ্যাঁ হতে পারে সেটা আমরা ক্লাস নাইনে এটা হতে পারে মোটামুটি একটা পর্যায়ে আমরা যেমন ক্লাস এইট পাস করে ক্লাস নাইনে আমরা উঠছি আর কি সেই সময়টাও কিন্তু মানুষের একটা মোটামুটি বুদ্ধি বা বিবেক আসে সেই সময় আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে আমি আসলে কি হতে চাই এবং সে অনুযায়ী আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে অনেক ধন্যবাদ তো যে বিষয়টা আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে একজন ছাত্র সে তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করাটা তার ম্যাচিউরিটির উপরে নির্ভর করছে সে যদি আরও আগে ম্যাচিউর হয়ে যায় সে আরও আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে তবে মোটামুটি একটা মিনিমাম এজ হিসেবে আমরা ধরতে পারি ক্লাস নাইন ক্লাস নাইনে এসে সে যেন তার জীবনে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয় যে আমি হয় শিক্ষক হব অথবা ডাক্তার হব অথবা ইঞ্জিনিয়ার হব যাই হই না কেন এটা আগে থেকে আমাদেরকে আগে থেকে প্ল্যান রাখতে হবে এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে অগ্রসর হতে হবে এখানে একটু যোগ করতে চাই সেটা হলো যে একটা শিশু বা একটা ফাইভ সিক্সের ছাত্র বা সেভেনের ছাত্র তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য পিতামাতার সহযোগিতা খুব জরুরি জি জি বিলকুল কারণ পিতামাতা তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য অবশ্যই সহযোগিতা করবে কারণ পিতামাতার বোঝা উচিত যে আমার ছেলে আমার সন্তান কি পর্যায়ে তার ব্রেন বিবেক বুদ্ধি কেমন সে অনুযায়ী পিতামাতা তাকে সহযোগিতা করবে তার লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য তখন সে সহজে সে নির্ধারণ করতে পারবে সে তার পিতামাতা তার মানে শিক্ষক এদের সাথে নিয়মিত আলোচনাও করবে আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমি শরীফুল ইসলাম মাদানি এবং আপনার সাথে আরেকটু যুক্ত করতে চাই ও সুন্দর একটা শরীফুল মাদানি পয়েন্ট বলেছেন যে পিতা মাতা তাকে তার জীবনের লক্ষ্যের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে এক্ষেত্রে আমি আরেকটা বিষয়ে যুক্ত করব সেটি হচ্ছে যে পিতা মাতা তো অবশ্যই করবেন বা তারা করেন এখানে শিক্ষকদের ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আমাদের কিন্তু আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা আমরা দেখি এটা যে আমরা এটা আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা বলা যায় যে আমরা শিক্ষকরা ছাত্রদের মধ্যে তাদের লক্ষ্যটা কি তাদের আমরা হয়তো জানতেও চাই না অনেক সময় বা তাদেরকে যে উদ্বুদ্ধ করব সেটা হয়তো আমাদের কিছু ল্যাকিংস আছে আমি মনে করি যে ছাত্রদের কারণ সবার প্রতিভা বা মেধা যোগ্যতা একরকম নয় আল্লাহ রবুল আলমিন এক একজনকে এক রকম যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই যে যোগ্যতা এবং মেধার তারতম্য বা স্তর ভেদ সে অনুযায়ী ছাত্রদের মধ্যে আমরা কিন্তু তাদের জীবনের লক্ষ্যটা গ্রো করার জন্য আমরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি এবং প্রয়োজন আমরা ক্লাসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে তুমি কি হতে চাও কেন হতে চাও কার যদি লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকে বা শুধু দুনিয়া লাভের জন্য যদি তার লক্ষ্যটা নির্ধারিত হয় সেটিকে আমরা সংশোধন করে দিতে পারি এভাবে একজন শিক্ষক কিন্তু একটা ছাত্রকে সুন্দর একটা ট্র্যাকে উঠিয়ে দিতে পারে একটা সরল পথে সোজা পথে একটা সুন্দর পথে তাকে পরিচালিত করতে পারে তার জীবনের মানে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা যে ছাত্রদেরকে পাঠদান করছি সেখানে কিন্তু 
সুন্দর একটা পয়েন্ট ধরেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে বা আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সময় ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সম্মেলন হয় এটা হয় কখন যখন দেখা যাচ্ছে একটা ছেলে মানে আপনার এইচএসসি লেভেল পার হচ্ছে বা বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে যাচ্ছে সেই সময় অথচ এটা হওয়া দরকার ছিল আরও আগে এবং সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে হওয়া দরকার ছিল তো সেটা আশা করি যারা আজকে শুনছেন তারা নিশ্চয়ই বিষয়টা উপলব্ধি করেছেন এবং আশা করি যদি তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তাদের ছাত্রদেরকে এইভাবে গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকে যেন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বড় হয় সেই বিষয়টা যেন তারা নিশ্চিত করেন ভাই শরীফুল ইসলাম আপনার কাছে এবার আসি আমি আমরা যেটা বাস্তবে দেখছি আমরা হয়তো অনেক কথাই বলি কিন্তু বাস্তবে যেটা দেখি যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্ররা ছাত্রদের যখন আমরা পড়াতে যাই অধিকাংশ ছাত্রকে আমরা দেখি তারা জীবন লক্ষ্য সম্পর্কে এতটুকু সচেতন না তারা মনে করে যে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চল মানে চললেই হবে বা সবাই যেভাবে চলছে সেভাবেই চলব কিছু একটা করব না হয় এরকম একটা চিন্তা নিয়ে তারা বড় হচ্ছে তারা খুব বড় স্বপ্ন নিয়ে বড় চিন্তা নিয়ে বা বড় একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে আগাচ্ছে এরকম ছাত্র পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার এটা কেন হচ্ছে এখানে বলবো যে আসলে এখানে কিছু দুর্বলতা আছে এক নম্বরে পিতামাতা দুই নম্বরে শিক্ষক তিন নম্বরে যারা গুণী জন আছেন আমাদের দেশে যারা বিভিন্ন টক শোতে কথা বলেন শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বা বিভিন্ন মিডিয়া বলেন এক্ষেত্রে বিশেষ করে যেমন আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে যে বলবো যে মাদ্রাসা শিক্ষার মানে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বেশি এটা সমস্যায় ভোগে বা সে ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে তারা পারেন না তার একটাই কারণ যে আমরা যেটা আপনি বললেন যে আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো কিছু শিক্ষানো শেখানো হয় না বা তাকে সহযোগিতা করা হয় না উদ্বুদ্ধ করা হয় না এটা একটা কারণ শিক্ষকদের থেকে বাবা মাও এদের এ ব্যাপারে সচেতন নন আবার যারা অনুজন শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে কথা বলছেন তারাও কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষাকে এক পাশে রেখে দিচ্ছেন এবং একটা উপস্থাপন করছেন এমনভাবে যে মাদ্রাসার শিক্ষা মানে এটা তেমন একটা ইয়ে না তাদের কোনো লক্ষ্য নাই বিকাশ ঘটিয়ে সারা বিশ্বের জন্য তারা উপকার বয়ে আনতে পারে উপকার বয়ে আনতে পারে অনেক কিছু করতে পারে সে কিন্তু আমরা আমাদের গুণীজনদের এগিয়ে আসা দরকার ব্যাপার উদ্বুদ্ধ করা দরকার আমরা যে কিছু করতে পারি মাদ্রাসার শিক্ষা অর্জন করে যে কিছু করা যায় এটা আমাদের সবাই গুরুত্ব দিতে হবে এটা ছাত্রদের মাঝে তুলে দিতে হবে দেখবেন যে তারা উদ্বুদ্ধ হবে তারা সেটা নির্ধারণ করতে সহজেই পাবে এখানে একটা যুক্ত করা যায় যে যারা দেখা যাচ্ছে এরকম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বা মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা অনেক বড় বড় সুন্দর জায়গায় গিয়েছে বা ভালো পজিশনে আছে বা নিজ নিজ গুণের কারণে খ্যাতি অর্জন করেছে ছাত্ররা কিন্তু তাদেরকে তাদের একটা আইডিয়াল মানে আদর্শ হিসাবে নির্ধারণ করতে পারে যে আমি যদি মহাদ্দেশ হতে চাই তাহলে একজন মহাদ্দেশ তার জীবনে অধ্যয়ন করে তার মানে তার কীভাবে উনি ওই পর্যায়ে গিয়েছেন সেই জীবনী থেকে আমরা কিন্তু শিক্ষা নিতে পারি আমরা একজনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি যে আমি তার মতো হতে চাই বা তার চেয়ে ভালো হতে চাই এটা হতে পারে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর নুর ইসলাম আপনার কাছে এবার আসি আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আপনি যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আল মার্কাজুল ইসলামী আসসালাতে অত্যন্ত সনামধন একজন ছাত্র এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনি অনার্স মাস্টার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছিলেন এমনকি ফ্যাকাল্টি ফার্স্টও হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ এবং পরবর্তীতে পিএইচডিও করেছেন আপনার একটা আউট স্ট্যান্ডিং একটা মানে মানে স্টুডেন্ট হিসাবে আপনার সুনাম ছিল ছাত্র জীবনে তো আপনার কাছে আমি আসি তো আপনি নিশ্চয়ই আপনার জীবনের শুরুতে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন তো লক্ষ্য নির্ধারণটা আপনি কখন করেছিলেন বা একটা ছাত্রের আসলে লক্ষ্য নির্ধারণটা কীভাবে করা উচিত এই বিষয়টা যদি যুক্ত করে দেন কারণ দেখা যায় অনেক সময় আমাদের একটু আগে আলোচনা হলো যে ছাত্ররা তাদের মানে অভিভাবকদের পরামর্শ নিয়ে তাদের জীবনের লক্ষ্যটা নির্ধারণ করবে এটা ঠিক আছে কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দেখা যায় যে অভিভাবকরা অনেক সময় তাদের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় যে তোমাকে এটা হতেই হবে হয়তো বা তার সেই বিষয়ে প্রতিভা নাই কিন্তু জোর করে তাকে কোনো একটা বিষয় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা নিয়েও যদি কিছু বলেন ধন্যবাদ আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছেন আসলে বিষয়টা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো আমি জানি না চেষ্টা করছি দেখুন আসলে আমি যখন আমার লেখাপড়া আমি নিজের কথা যদি বলতে যাই পড়ালেখা যখন আমি শুরু করি আমি কিন্তু মূলত স্কুলে শুরু করেছি এরপরে হঠাৎ কীভাবে যেন আমার মানে দিনই আইলেম শিক্ষার প্রতি একটা আগ্রহ সৃষ্টি হলো আমি মনে করি যে আমার পরিবারের আগ্রহ চাঁদ আমার মনে হয় যে আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে হয়তো বা এটা একটা কোনো ইঙ্গিত বা ইশারা ছিল যেটা আমি আমার জীবন থেকে একটা উপলব্ধি করি 
আমি মাদ্রাসায় যখন পড়াশোনা করতে আসলাম অবশ্যই আমার কিন্তু একটা লক্ষ্য ছিল যে আমি দিনের জ্ঞান অর্জন করব এবং এই জ্ঞানটা মানুষের মাঝে বিতরণ করা এটাই অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল আমরা যখন পড়াশোনা করি ছাত্র জীবনে আমি যে আগে বলেছি যে স্তর অনুযায়ী আমার মানে গোলটাকে নির্ধারণ করতে হবে যেমন আমি যদি নিজের কথা বলি তাহলে যখন আমি দাখিল পরীক্ষা দেওয়ার আগে যখন আমি বোঝা শিখেছি আমার কিন্তু একটা টার্গেট ছিল যে আমি তখন পত্রপত্রিকা আমি দেখতাম যে অনেক ছেলে যারা ছাত্র বা ছাত্রী তারা স্ট্যান্ড করে তো আমার এই যে এগুলো দেখে আমার মনের মধ্যেও কিন্তু একটা উৎসাহ জাগ্রত হয়েছিল বা আমি একটু পুলকিত হতাম বা নিজের মনে মনে কল্পনা করতাম যে আমাকে এনিওয়ে বা হুক হর্ক যে কোনোভাবে আমাকে স্ট্যান্ড করতে হবে তো এটা কিন্তু আমার একটা শর্ট টার্ম মানে শর্ট টাইম লক্ষ্য ছিল যে আমাকে অবশ্যই ভালো লেখাপড়া করতে হবে এবং আমি যদি দাওয়াতও দিতে যাই তাহলে তবু অবশ্যই আমাকে দিনের জ্ঞানটা ভালোভাবে অর্জন করতে হবে আমাকে আরবি প্রতি কোরআন হাদিসে বা আরবি ব্যাকরণের প্রতি আমাকে মাহারত অর্জন করতে হবে এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়েছি আর কি এক্ষেত্রে আপনি কি আপনার শিক্ষকদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন কিনা হ্যাঁ শিক্ষকরা তো অবশ্যই শিক্ষকরা আমাদের মর্যাদার সর্বোচ্চ শিক্ষকের সময় ছিলেন আমাদের শিক্ষকরা আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো ভালো শিক্ষককে পেয়েছি এমন কিছু শিক্ষককে পেয়েছি যারা একেবারে নিবেদিত প্রাণ যেমন বিশেষ করে আমরা আলমারকাজুল ইসলামী আসালাফের যারা ছাত্র আমরা সবাই শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করি আমাদের সবার প্রিয় শিক্ষক মাওনা বদিউজ্জামান যিনি বা মেন্টর যেটাকে বলা ইংরেজিতে তিনি ছিলেন তিনি আমাদেরকে তিনি আমাদের গুরু আমাদের দিক নির্দেশক ছাত্রদেরকে কীভাবে গড়ে তোলা যায় নিবেদিত প্রাণ হয়ে ছাত্রদের কাছে গিয়ে তিনি যেভাবে শিখিয়েছেন অবশ্যই আমাদের জীবনে আমরা যতটুকু অর্জন করেছি এর পছনে পিছনে অবশ্যই মাওনা বোধের যেমন অস্ত্রের মতো আরও আমাদের যারা শিক্ষক মণ্ডলী ছিলেন তাদের অবশ্যই নির্দেশনা এবং পরামর্শ অবশ্যই ছিল আমি মনে করি একজন শিক্ষকে একটা ছাত্রকে গাইডলাইন দিতে পারে সুন্দরভাবে কারণ পিতামাতার চাইতে অনেক সময় ছাত্ররা কিন্তু শিক্ষকদের কথা বেশি অনুসরণ করে তাদের কথা বেশি মানে তো ছাত্র এই অনুযায়ী তার বয়স অনুযায়ী তার স্তর অনুযায়ী তাকে পড়াশোনা করতে হবে এবং এটা চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন ইয়া করতে নির্ধারণ করতে হবে যে আমি ভবিষ্যতে হয়তো গবেষক হব বা লেখক হব বা দায়ী হব বা শিক্ষক হব আমি যেটাই হতে চাই না কেন সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এই লক্ষ্যটা ছাত্র জীবনে যত আর্লি করা যায় ইতিপূর্বে যেটা আমরা আলোচনা করলাম ক্লাস নাইন হতে পারে যত আর্লি করতে পারবো তত কিন্তু আমার জীবনটা সার্থক এবং সুন্দর হবে আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্যটা কি নির্ধারণ করেছেন এটা যদি আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে বলেন আমি আসলে জীবনের লক্ষ্য আমি যখন পড়াশোনা করি আমার কিন্তু মূলত মানে লক্ষ্য বলতে যে আমি শিক্ষকতা করবো অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা জানি সেটা ছাত্রদেরকে আমি শেখাবো এবং এটা যেন আমার জন্য সাতকে জারিয়া হয় আলহামদুলিল্লাহ সেই লক্ষ্য নিয়ে লক্ষ্য নিয়ে এখনও এগিয়ে যাচ্ছি এটা আমার জন্য লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছেন কিনা মানে কি মনে হয় আপনার আসলে মানুষের তো চাওয়া পাওয়ার শেষ নেয় বা মানুষের লক্ষ্যেরও স্তর ভেদ আছে কোনোটা গুরুত্বপূর্ণ বেশি কোনোটা কম গুরুত্বপূর্ণ তো আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার যে প্রাথমিক যে আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম যে দিনে জ্ঞান অর্জন করব এবং এই জ্ঞানটা মানুষের মাঝে বা ছাত্রদেরকে আমি শেখাবো মানুষের কাছে দাওয়াত দেওয়া লেখালেখির মাধ্যমে হতে পারে বা বক্তব্যের মাধ্যমে হয়ে মোটামুটি চেষ্টা করছে আমার সাধ্য অনুযায়ী আরও তো মানুষের অনেক আশা থাকি তো সব আশা পূরণ না হলে যে আমাকে মুসরে পড়তে হবে বা ব্যর্থতা আমাকে একেবারে ব্যর্থতার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকবো এমনটা না আমি যখন যে অবস্থানে আছি সেটার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে কারণ তাকদেরের বাইরে কোনো কিছুই হয় না এবং আমার যেটা আরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে বা আমার আরও আকাঙ্ক্ষা আছে সেটি পূরণের জন্য অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে আপনাকেও একই প্রশ্ন আমি করবো যে আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ এখন মানে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লিসেন্স করেছেন দু সালে তারপর থেকে আপনি বাহারাইনে আছেন সেখানে একটা খুব ভালো একটা পজিশনে আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্যটা কখন নির্ধারণ করেছিলেন আপনি কি ভেবেছিলেন যে আজকের এই পর্যায়ে আপনি যাবেন ধন্যবাদ আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য প্রথমত আমার দাদা এবং আমার বাবা এই দুজনকেই আগে রাখবো কারণ আমার দাদা সবসময় আমার আব্বাকে বলতেন যে আমার বংশে মানুষের সামনে কথা বলবে দাওয়াত দিবে ইসলামের দাওয়াত এ ধরনের মানুষ নেই তো তোমার দুইটা সন্তান আছে তুমি দুই সন্তানকেই দায়ী বানাবে এটা আমার দাদার ওসে হচ্ছিল তো আব্বা এই উদ্দেশ্যেই আমাকে এই আলমারকাজুল ইসলাম সালাফিতে ভর্তি করত তো যখন আমি ক্লাস সিক্স অথবা সেভেনে পড়ি তখন আমি আমার লক্ষ্য একটু অন্যদিকে নিয়ে চলে গেলাম যে আমি কলেজে পড়তে হবো স্কুলে পড়ব আমি ডক্টর হবো আচ্ছা আচ্ছা তো মেডিকেল ডক্টর মেডিকেল ডক্টর ডাক্তার তো আমার আব্বা তখন আমাকে খেতে নিয়ে মানে খাওয়ার সময় আর কি যে যে খাওয়ার সময় বললেন একটা উপদেশ বললেন একটা উদাহরণ দিলেন যে বাবা ধরো কেউ বাজারে
তো এক বেগুন ক্রেতা বিক্রেতার কাছে যে বলছে যে আমি পাঁচ কেজি বেগুন নেব না শুধু হাফ কেজি ফ্রিটা আমাকে দেন আচ্ছা সে কি দিবে তা আমি বললাম যে না সে দিবে কেন পাঁচ কেজি নিলে দিবে হাফ কেজি পাঁচ কেজি নিবে না হাফ কেজি ফ্রিটা কী জন্য দিবে তা আমার আব্বা বললেন যে পরকাল আর দুনিয়াটা এমন তুমি পরকালের উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করো দুনিয়া আল্লাহ তার জন্য ফিরিয়ে দিবে আর যে দুনিয়া শুধু নিতে যাবে তার পরকাল হারাই যাবে আসলটা হারাই যাবে তো আমি এই একটা উদাহরণ শুনে সাথে সাথে আমার মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে গেল এমন এমনভাবে চেঞ্জ হল যা আমার জীবনে যত দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছে যে আল্লাহ তুমি আমাকে দিনের খাদেম বানাই আমি দাওয়াত দিতে চাই দায়ী হতে চাই তা আল্লাহ কবুল করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমি যেটা বুঝতে পারি যে আল্লাহ কবুল করেছেন এবং আমি দায়ী হিসেবেই কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ যতদিন বেশি আছি এই পথেই থাকতে চাই আলহামদুলিল্লাহ তার মানে আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে সফল শরীফুলের কথা থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল যে আসলে আমরা জীবন চলার পথে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা বিভিন্ন জীবনের মোড়ে মোড়ে বাঁকে বাঁকে আমরা আমার অনেক সময় বন্ধু বান্ধব বা পাড়া প্রতিবেশীর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক সময় ছাত্ররা প্রভাবিত হয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যেতে পারে বা অন্য দুনিয়াবি লক্ষ্যে চলে যেতে পারে এক্ষেত্রে আমি মনে করি ওর যে শরীফুল মাদানি যে ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি সেটি হলো যে পিতামাতা অভিভাবক এবং শিক্ষক তারা কিন্তু একটা ছাত্র যদি কখনো লক্ষ্য চ্যুত হয়ে যায় তাকে আবার লক্ষ্য পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু কান্ডারি ভূমিকা বা ত্রাতা রূপে আবির্ভূত হতে পারে এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের আমাদের আলোচনা চলছিল শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে আমি শুরুতেই শরীফুল ইসলাম মাদানি আপনার কাছে আসবো যে এতক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করছিলাম শিক্ষা লক্ষ্য নির্ধারণ করার গুরুত্ব নিয়ে এবারে আসি যে লক্ষ্য নির্ধারণ না করলে একটা ছাত্র কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে বা এই এখান থেকে কীভাবে উত্তরণ করা যায় এই বিষয় নিয়ে যদি কিছু বলতে জজাকল্লাহ কেহরান আসলেই ছাত্রদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুব জরুরি যেটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনাতেই উপস্থাপন করেছি কারণ লক্ষ্য নির্ধারণ না করলে কি হয় যেমন একজন একটা হাল বিহীন নৌকা ছেড়ে দিলে কীভাবে তার গন্তব্য স্থলে বসতে পারবে না একজন পাইলট যখন প্লেন উড্ডায়ন করে তখন অবশ্যই তার লক্ষ্য থাকতে হবে যে আমি এই জায়গায় যাব এই জায়গায় পৌঁছবো তাছাড়া সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না তা আমাদেরও যখন ছাত্র জীবনে আমাদের লক্ষ্য উ মানে ভালো লক্ষ্য থাকতে হবে লক্ষ্য খারাপ থাকা হবে তা সরুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কী বলছেন যে আমরা যখন জান্নাত চাব তখন জান্নাতুল ফেরদাও চাব জান্নাতুল ফেরদাও চাইলে তার নেচারটা পাওয়া যেতে পারে তাহলে লক্ষ্য খুব সুন্দর লক্ষ্য থাকতে হবে এবং সেই টার্গেটে কাজ করলে আমরা সেই স্থানে পৌঁছবো বা তার একটু নিচে যেয়ে পৌঁছতে পারবো তো যখন আমরা এই লক্ষ্যই থাকবে না একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেও যদি তার না পৌঁছবে তার নিজেরটা বসতে হয় তার লক্ষ্যই না সে কোথায় বসবে তো অবশ্যই লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে না হলে ছাত্ররা তার শিক্ষা জীবনে কিছু করতে পারবে না যে খাবে দাবে ঘুমাবে শেষ করবে আর সে ক্লাসে যাবে পড়বে এখান থেকেই শেষ তার কর্মজীবনে কিছু করতে পারবে না সে পরকালীন জীবনের জন্যও কিছু করতে পারবে না বিষয়টা সহজ মোটামুটি আর একটা বিষয় যেটা আসে অনেক ছাত্র আসলে লক্ষ্য নির্ধারণ মোটামুটি একটা করে যে জীবনে পড়াশোনা শেষ করে আমি এই করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে সে ধরনের কোনো প্রচেষ্টা নেয় না দেখা যাচ্ছে সে হেলায় ফেলায় সময় নষ্ট করে ফেলছে লক্ষ্য তার একটা আছে নিশ্চয় আছে কিন্তু সেই লক্ষ্য অনুযায়ী সে কাজ করছে না দেখা যাচ্ছে যখন সে ছুটি পাচ্ছে এক মাস দুই মাস আমরা যেটা দেখতাম ইসলামাবাদে যে আমাদের বছরে তিনটা মাস ছুটি থাকত সেই সময়গুলোতে যারা বিদেশি ছাত্র বিশেষ করে যারা দেশে যেত না তারা মানে হোস্টেলে বসে পুরো তিনটা মাস নাটক সিনেমা দেখেই সময় কাটিয়ে দিত তাদের কিন্তু একটা জীবনের লক্ষ্য আছে তারপর এই তিনটা মাস যে সে নষ্ট করে ফেলল এবং সেই তিনটা মাসে কিন্তু অনেক কিছু সে করতে পারত তার লক্ষ্য মানে অর্জনের জন্য এই বিষয়টা নিয়ে কী বলবেন ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির নেই যে ব্যক্তি দেখবেন অনেক মানুষ রমাদান মাস আসছে শ্যাম পালন করবে ভাই আপনার কেন শ্যাম পালন করছেন জান্নাতে যাব তো জান্নাতে যখন যাইতে মানে যেতে চাইব তখন অবশ্যই জান্নাতের পথে হাঁটতে হবে কিন্তু শ্যাম পালনটাই জান্নাতের পথ নয় আরও অনেক কিছু রেডি করার পরে সে জান্নাতে যাবে জান্নাতের পথ কঠিন পথ সহজ পথ নয় তো এই এমনই জান্নাতে যাবে যেতে চাইবে তার লক্ষ্য জান্নাতে যাওয়া কিন্তু কাজ করছে কিন্তু আমি যদি এখন মনে করি যে ঢাকা যাব তো ঢাকার গাড়িতে উঠতে হবে টিকিট কাটতে হবে টিকিট কাটতে হবে ঢাকার গাড়ি 
আমি কিন্তু ঢাকা গাড়ি টিকিট কাটে অন্য দিকে টিকিট কেটেছি তাহলে তো আমি ঢাকা যেতে পারবো না তো যেমন লক্ষ্য হবে লক্ষ্য অনুযায়ী তাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে তখনই তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে প্রচেষ্টা না থাকলে কিছু হবে না আল্লাহ তারা কি বলছেন ওয়ান লাইসার ইনসান ইল্লা মাসা প্রচেষ্টা ব্যতীত চেষ্টা ব্যতীত আমি তাকে কিছুই দেবো না তো অবশ্যই একজন ছাত্র যদি তার লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তাহলে তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে তার লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে তখনই তার লক্ষ্য পৌঁছতে পারবে তাছাড়া পারবে না এই জন্য একজন মনীষী ভাই বলছেন ইফ ইউ নিড টু লার্ন ইউ নিড টু বার্ন অর্থাৎ তুমি যদি শিখতে চাও তাহলে নিজেকে নিজেকে তোমাকে পড়াতে হবে জি 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 খালি খালি নিজে শিখবো একটা চিন্তা ভাবনা করে রাখলাম কিন্তু তার পিছনে আমি নিজেকে সময় দিলাম না জি তাহলে তো হবে না কখনোই হবে না আমি শরীফুল মাদানির সাথে একটা বিষয় যুক্ত করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে একজন ছাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ না করার কারণে বা লক্ষ্যহীনতার কারণে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আসলে আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক মেধাবী ছাত্র ভালো ছাত্র কিন্তু চলাফেরা বা তার জীবন প্রণালী জীবন আচরণ তার লেখাপড়া মানে এলোমেলো কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে সে পরিচালিত হচ্ছে না অথচ একটা ছাত্র দেখা যাচ্ছে মাঝারি মানের মেধার কিন্তু তার একটা জীবনের একটা খত্তা আছে একটা পরিকল্পনা আছে এই সুন্দর পরিকল্পনার কারণে সে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে অথচ একটা মেধাবী ছাত্র বিশেষ করে আমরা আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা যদি আমরা দেখি সেখানে গিয়ে তারা বিভিন্ন রকমের ইজম মতবাদ বিভিন্ন রকমের পারিপার্শ্বিকতার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতিভাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা আমি মনে করি যে ছাত্র মেধাতার মেধাত আলরবুল আলমের দান নিশ্চয় নিঃসন্দেহে তো মেধা যার যতটুকু হোক না কেন যদি কর্ম পরিকল্পনা থাকে এবং সে অনুযায়ী সে কাজ করে তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে কিন্তু অনেক মেধাবী ছাত্র হলাম অগছল চললাম লক্ষ্যহীনভাবে চললাম তাহলে কিন্তু আমি পৌঁছতে পারবো না যেভাবে শরীফুল মাদানি সাহেব পাইলটের উদাহরণ দিলেন পাইলট যদি ইসলামাবাদ যেতে চায় কিন্তু সে যদি অন্য যদি সৌদি আরবের জেদ্দার উদ্দেশ্যে পথে রওনা হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই সে সে ব্যর্থ হবে যেতে পারবে না তাহলে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রুটিন মাফিক চলা এটা কিন্তু একটা ছাত্রের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে অনেক মেধাবী ছাত্র আমরা দেখেছি জি জি শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবে তারা কিন্তু হারিয়ে গেছে আবার অনেক কম মেধার ছেলে তাদের সুনির্দিষ্ট প্ল্যান যেহেতু আছে সেই প্ল্যান মোতাবেক চলার কারণে সে আলহামদুলিল্লাহ সফল হয়ে গেছে এখানে ওই যে খরগোশ এবং কচ্ছপের উদাহরণটা মানে দেওয়া গল্পটা অনেক সুন্দর হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সুশৃঙ্খল একটা অবস্থানে আসতে হবে এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমাদের পথ চলতে হবে আর একটা বিষয় যে একজন ভালো ছাত্র আমরা যদি বলি ভালো ছাত্রটা শেষ পর্যন্ত থাকা এটা কিন্তু একটা বড় বিষয় অনেকে মাঝপথে মানে ভালো ছাত্র হিসেবে সাস্টেইন করা এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেকে ভালো ছাত্র আছে মাঝখানে ঝরে যাচ্ছে কিন্তু মাঝারে মানে ছাত্র সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের আলোকে পরিচালিত হওয়ার কারণে সে সুন্দর তার গন্তব্যে বুঝতে পারছে আপনি যে গল্পটার কথা বললেন এটা অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় একটি বিষয় আর কি ডক্টর নুর ইসলাম আপনার কাছে এবার আসি যে অনেক ছাত্র দেখা যায় তারা আসলে জীবনে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল যে সে বড় লেখক হবে বা বড় গবেষক হবে বা শিক্ষক হবে কিন্তু দেখা গেল পড়াশুনো শেষ করার পরে সে তার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনি তো সেই ক্ষেত্রে সে কি নিজেকে ব্যর্থ মনে করবে নাকি নতুন কোনো লক্ষ্য আবার নির্ধারণ করবে ধন্যবাদ বস্তব সাহেব আপনার চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আমাকে আসলে দেখুন আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে আমরা উত্তর দিই যে আমরা যখন ছোটোবেলায় সাইকেল চালানো শিখি আমরা কতবার ব্যর্থ হই একবার উঠতে যেয়ে পড়ে যায় আমাদের পা কেটে যায় বা আমরা ব্যর্থ হই তারপরে কিন্তু আমরা নিচ দিয়ে পা ঢুকাই দিয়ে আমরা সাইকেল চালাই একসময় আমরা সিটে উঠতে পারি এই যে আমরা বারবার ব্যর্থ ব্যর্থ হচ্ছি তারপরে কিন্তু আমার একটা টার্গেট বা লক্ষ্য আমাকে সাইকেল চালানো শিখতে হবে তা আমি মনে করি যে জীবনে ব্যর্থতা বলে কোনো কিছু নেই ব্যর্থতা মানে সেখান থেকে জীবনকে নতুনভাবে শেখার নতুনভাবে জীবনকে গড়ার একটা সুযোগ আমরা যদি দেখি যে এই যে বৈদ্যুতিক বাল্ব যে আলোতে আমরা আছি কথা বলছে এখানে এখানে বসে থেকে আলোচনা করছে মত বিনিময় করছে আমরা জানি যে আবিষ্কারক বৈদ্যুতিক বাল্বের এডিসন উনি কতবার জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু প্রত্যেকবারই কিন্তু আবার উনি নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি যে এতবার ব্যর্থ হলেন তারপর আপনি লাইট তৈরি করতে পারেন বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন উনি বলেছিলেন দেখো আমি কোনোবারই ব্যর্থ হয়নি আমি প্রত্যেকবার নতুন নতুন পন্থা এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি এবং চেষ্টা করেছি ওই মাধ্যমে আমার বাল্ব আবিষ্কারের সুতরাং ব্যর্থতা বলে জীবনে কোনো কিছুই না যখনই আমি হোচট খাবো বা মনে হচ্ছে আমি আমার লক্ষ্যে চলতে পারছি না বা কোনো উদ্দেশ্য আমি 
আমরা নির্ধারণ করেছিলাম আমি ব্যর্থ হচ্ছি আবার আমাকে নতুনভাবে উঠে দাঁড়াতে হবে আরেকটি বিষয় আসলে তৌফিক আল্লাহ রবুল্লা আলমের পক্ষ থেকে তৌফিক যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের কোনো লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারবো না এই জন্য একজন ছাত্র বা একজন শিক্ষার্থীর বড় একটি বিষয় যে আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করা সাহায্য কামনা করা কারণ যদি মেয়েদা খারাপ হয় আল্লাহর কাছে সে কেঁদে কেটে দোয়া করতে পারে আল্লাহর কাছে চাইতে পারে যে আল্লাহ তুমি আমাকে দাও আমি এটা চাচ্ছি এটা কিন্তু একটা বড় বিষয় কারণ আমরা চেষ্টা করলে যে সব কিছু অর্জন করতে পারবো এরকম কিন্তু কোনো কিছু নেই অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের জন্য প্রয়োজন আছে রাখতে হবে হয়তো আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে একটা কিছু অর্জন করতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি জীবন থেকে যে উনি কিভাবে যে একটা রাসুল আল্লাহ রবুল আলমের পক্ষ থেকে যে রেসালাতের মহান দায়িত্ব নিয়ে আসলেন তিনি তো বিভিন্ন সময় হোচট খেয়েছেন প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এক একজন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়েছেন তারপর দারুল আরকাম এবং আবিল আরকামে বসে কিছু মানুষকে নিয়ে গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন তাইফে যে উনি নির্যাতিত হয়েছেন হোদাই বিয়ের সন্ধ্যের সময় এটা অনেকে বা অনেক সাহেব এটাকে পরাজয় মনে করেছেন কিন্তু আল্লাহ রবুল আলম এটাকে বলছে ইন্না ফাতাহানা এলাকে ফাতাহা মুবিনা মানুষ বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করছে যে এটা ব্যর্থতা কিন্তু আল্লাহ তাকে বলছেন সুস্পষ্ট বিজয় তো আসলে কেন তো আল্লাহ রসুলের যে বিভিন্ন পর্যায়ে কিন্তু উনিও হোচট খেয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার পরেও তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে মানুষের কাছে মানব জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন তিনি কিন্তু সেই লক্ষ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হননি এবং তিনি তার লক্ষ্য স্থির রেখেছেন অতএব আমি ছাত্রদেরকে বলবো এটি যে জীবনের কোনো লক্ষ্য যদি কখনো পৌঁছতে না পারি বা সাময়িকভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে যাই তবে এই ব্যর্থতাকে ব্যর্থ মনে করা যাবে না বরং আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস যে এটা অর্জন করা সম্ভব আমরা যখন ছাত্র জীবনে ছিলাম আপনি জানেন যে আমাদের ডাক্তার লুৎফর রহমান সাহেবের একটা প্রবন্ধ ছিল আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা সেই প্রবন্ধের মূল মোদ্দা কথা ছিল যে আত্মবিশ্বাস না থাকলে কেউ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না সুতরাং অবশ্যই আমার মধ্যে একটা আসাকা বিন নাফস নিজের প্রতি একটা সেলফ কনফিডেন্স একটা থাকা লাগবে একটা আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে আল্লাহর উপর ভরসা আল্লাহর উপর ভরসা থাকতে হবে আমার তাকদিরের উপরে বিশ্বাস থাকতে হবে অবশ্যই মনে করতে হবে আমার চেষ্টা এবং আল্লাহ রব্বুল আলমের রহমতের মাধ্যমে আমি যতদূর যেতে পারবো সেটাই আমার জন্য করলাম এখানে আরেকটা বিষয় যোগ করবো যে অনেক ছাত্রকে দেখা যায় যে তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে কিছু সমস্যায় ভোগে সেটা হলো নিজেকে ছোট ভাবা একটা যদি আসছে না সম্ভব নয় এটা আমি পারবো না ও পারছে এখন ভালো ভালো ছাত্র আমি পারবো না আমি অত ভালো ছাত্র হয়নি এই জিনিসটা খুব বড় ক্ষতি করে ছাত্র জীবনে সবসময় ভাবতে হবে নিজেকে ছোট ভাবা যাবে না সবসময় ভাবতে হবে ও পারছে আমি পারবো কেন পারবো না কেন একজন ও মানুষ আমিও মানুষ ও ছাত্র আমিও ছাত্র সে পারছে কেন আমি পারবো না এই যে যতদিন পর্যন্ত না নিয়ে আসবে ততদিন পর্যন্ত সে কৃতকার্য হতে পারবে অনেক ছাত্র এভাবে ঝরে পড়ে যে না না আমার দ্বারা সম্ভব নয় এটা আমি পারবো না আমার ব্রেন ওভাবে অত ব্রেন আমার নেই কিন্তু আসলে ব্রেন আমি যখন ঘষা মাজা করবো না সেটাই তাজা হবে কিন্তু আমি যখন নিজেকে ছোট ভাববো সবসময় তখন তো ছোট থেকে যাবে ঠিক ধারালো ছুরি যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে এটা একসময় ভোতা হয়ে যায় কিন্তু যদি ছুরিটাকে আমরা নিয়মিত ধার দিই শান দিই তাহলে কিন্তু সেটা কার্যকর থাকে মেধাটা প্রতিভাটাও কিন্তু এরকমই জি জি আরেকটা বিষয় বলি যে প্রশ্নটা অ্যাকচুয়ালি আসলো এই কারণে দেখা যায় অনেক সময় বিশেষ করে অভিভাবকরা তার একটা লক্ষ্য চাপিয়ে দেন একটা ছাত্রের উপরে যে তোমাকে বড় বক্তা হতে হবে জি 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 তো সে কোনো কারণে বক্তা হতে পারলো না তখন নিজেকে সে ব্যর্থ মনে করে এবং তার পিতা মাতাও মনে করে যে আমরা বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারলাম না মূলত প্রশ্নটা কিন্তু এখানে আসলো এই ক্ষেত্রে একটা ছাত্রের করণে কি হবে যে তার অভিভাবকের চাহিদা সে পূরণ করতে পারলো না এখন সে কি করবে আসলে আমি মনে করি যে সবার মধ্যে কিন্তু আমি যেটা আগে আমার আলোচনায় বলেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবার মধ্যে কিন্তু একই ধরনের প্রতিভা দেননি বা সবার মধ্যে একই ধরনের প্রতিভার সন্নিবেশ ঘটেনি এটা এটা দেখতে হবে যে পিতা মাতা বা অভিভাবক যারা আছেন বা শিক্ষক মণ্ডলী আছেন তাদেরও দেখতে হবে যে কোন ছাত্রটার কোন দিকে আগ্রহ বেশি সেই অনুযায়ী কিন্তু তাকে গড়ে তুলতে হবে এক্ষেত্রে অভিভাবক শিক্ষকরা অভিভাবকের ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে ছাত্র বা ছাত্রীদের পিতা মাতাদের সাথে তারা এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং মত বিনিময় করতে পারেন যে আসলে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ছেলেটা এটা হোক কিন্তু আমি দেখছি যে তার মধ্যে এই বিষয়টার প্রতি ঝোঁক সে তাফসিরের প্রতি ঝোঁক বা তার হাদিসের প্রতি ঝোঁক বা তার লেখক হওয়ার প্রতি ঝোঁক এই প্রবণতাটা কিন্তু একজন শিক্ষক বেশি অনুধাবন করতে পারেন বুঝতে পারেন যেহেতু একজন শিক্ষকের কাছে একটা ছাত্র হচ্ছে দর্পণের মতো আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের চেহারাটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় ওই
যার যেদিকে আগ্রহ আছে সে সেদিকে যাবে লক্ষ্য থাকবে আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং যেটা জানে সেটা মানুষের কাছে প্রচার করা সমাজ সংস্কার করা এটি থাকবে আমার উদ্দেশ্য আমি যদি ডাক্তার হই কোনো সমস্যা নাই আমি আল্লাহকে চিনব আমি আল্লাহর ইবাদত বন্ধ করব মানুষের সেবা করব মূল লক্ষ্য থাকবে আমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আমি যে পথে আমি যেখানে থাকি না কেন যেটা বলছিলাম যে একজন অভিভাবক যদি চায় যে আমার সন্তান অবশ্যই মাদানি হতে হবে তাকে জি 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 বা আজারি হতে হবে কোনো কারণে মাদানি বা আজারি হতে পারলো না জি জি সন্তুষ্টি অর্জন করা সেটা মানে মানুষের উপকার করার মাধ্যম দিয়ে যেভাবে উপকার করতে পারে সেভাবে এবং নিজে যতদূর সম্ভব জ্ঞান অর্জন করবে সেটা যে 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 সোর্স থেকেই সম্ভব সেখান থেকে সে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে মানুষকে উপকৃত করবে এটাই তার যেন মৌলিক লক্ষ্য থাকে এবং যদি লক্ষ্য এ ধরনের থাকে তাহলে তার আসলে তার অভিধানে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই কারণ সে আল্লাহর দিনের খেদমত করছে যেভাবেই হোক না কেন মাদানি হয়ে তাকে ইসলামের খেদমত করতে হবে আজহারি হয়ে ইসলামের খেদমত করতে হবে এটা শর্ত না যে ব্যক্তি নিজের তাপদেরই বিশ্বাস করবে সে নিজেকে কখনোই ব্যর্থ পাবে রাইট জি 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 অনেক ধন্যবাদ জাজাকাল্লা খাইদ আমরা আমাদের আলোচনা একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আপনাদের দুজনের কাছেই আমার সর্বশেষ যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যদি বলা হয় যে ছাত্র ভাইদেরকে লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আপনাদের বিশেষ কোনো পরামর্শ আছে কি না সেক্ষেত্রে আপনারা কী পরামর্শ দেন দুজনেই হ্যাঁ এখানে আমি একটি মৌলিক বিষয়ের কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী আমাদেরকে সবসময় বলেন বা আমরা আমাদের শিক্ষকদের কাছে শুনেছি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল আর গালিব উনিও আমাদেরকে প্রায় বলেন যেমন ছাত্রদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসি মাদ্রাসায় যে স্বপ্ন দেখো স্বপ্ন দেখা শেখো বড় স্বপ্ন দেখা শেখো আমরা যদি স্বপ্ন না দেখি তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে কিভাবে যাব আমরা তো হর হামেশা ঘুমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখি কিন্তু কখনো কি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি আমার আলটিমেট গোলে আমি পৌঁছে গেছি আমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে বড় স্বপ্ন কোনো সময় আমরা ছোট স্বপ্ন দেখবো না কারণ যদি ছোট স্বপ্ন দেখি তাহলে আমরা হয়তো আরও অর্চিত আরও ছোট স্তরে গিয়ে আমরা পৌঁছব আমরা সব সময় অনেক বড় স্বপ্ন দেখবো তাহলে আশা করি তার চাইতে একটু কমে হয়তো যাব বা সে পর্যন্ত যেতে পারবো যে কথাটা বলা হয় মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় জি 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 তো অবশ্যই আমরা আমি যেটা ছাত্রের প্রতি আমার উপদেশ বা নসিহত থাকবে যে তোমরা বড় স্বপ্ন দেখা শেখো আবার শুধু শুধু স্বপ্ন যেন বা দিবা স্বপ্ন না হয় বা অবাস্তব স্বপ্ন যেন না হয় স্বপ্নের সাথে কার্যকারণের সংযোগ ঘটতে হবে অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে পরি কঠোর পরিশ্রম করতে হবে কারণ মানজাত দেওয়া যাবে যে পরিশ্রম করবে সে অবশ্যই এর ফল পাবে আসার উপরে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে হবে তার কাছে দোয়া করতে হবে এবং আমাদের তাকদেরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যেটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম এই বিষয়গুলো যদি আমরা পরিপালন উপদেশ দিলেন দুইটি এক নম্বর বললেন বিলাসী হবে না দুই নম্বর বলেছিলেন টাকার পেছনে দৌড়াবে না দুইটা উপদেশ সকল ছাত্রদের জন্য এবং সকল অভিভাবকদের জন্য থেকে গেল সবাই আমাদের আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সেভাবেই টাকার জন্য দুনিয়ার জন্য অবশ্যই তাদের তাকে শিক্ষা দেব না এবং একজন ছাত্র দুনিয়া অর্জনের জন্য শিক্ষা লাভ করব না বরং আখেরাতকে সামনে রাখব এই বিষয়টা সবার সামনে রাখা খুবই জরুরি এখানে একটা বিষয় আমি একটু সংক্ষেপে যুক্ত করি যেহেতু আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে দ্য ড্রিম অফ টুডে ইজ দ্য রিয়েলিটি অফ টুমোরো আজকের যেটা স্বপ্ন সেটা আগামী দিনের সবল বাস্তবায়ন তো যদি আমি বড় স্বপ্ন না দেখি তাহলে আমি অবশ্যই বড় কিছু হতে পারবো না অতএব আমাদেরকে স্বপ্ন দেখা শিখতে হবে এবং আজকের স্বপ্নটা আগামী দিনে ইনশাআল্লাহ বাস্তব বাস্তবায়িত হবে বাস্তবে রূপ লাভ করবে যদি আমরা স্বপ্ন অনুযায়ী কাজ করি এবং যেটা আপনি বলেন যে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ আমাদের রুটিন অনুযায়ী চলা এবং জীবনের লক্ষ্যটাকে স্থির করা তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা সফল করব কোনো বিষয় মনে হয় বলার বাকি থেকে গেল যে আমাদের যারা বিশেষ করে দিনই লাইনে মাদ্রাসা লাইনে আমরা পড়াশোনা করছি এখন দেখছি যারা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়েন তো সেই সমস্ত ছাত্র ভাইদের অ্যাকচুয়ালি মানে দিনের খেদমতের চেয়ে চাকরিটাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় শিক্ষা লাভের মৌলিক উদ্দেশ্য যেন চাকরি পাওয়া এটা একটা হয়ে যাচ্ছে তো এটা তো দেখা যাচ্ছে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি তাদের কী পরামর্শ দেবেন এই ছাত্রদের 
আসলে যে বললাম যে আমি চাকরিটাই কি জীবনের সব না অবশ্যই চাকরিটা জীবনের সব না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন এই পৃথিবীতে আমাদেরকে প্রয়োজন করেছেন অবশ্যই সবার জন্য রিজিকের কিন্তু ব্যবস্থা করে রেখেছেন আর রিস্ক মাকসুম বলা হয় যে রিজিক বন্টিত হয়ে আছে যে হাদিসে যেটি আসছে যে লাউ আন্নাকুম তাকাল আল্লাহ হাক্কা তাওয়াক্কুল তাওয়াক্কুলিহি লা রুজিক তুম কামায়ুর জাকুত তাইরু তাকদু খেমাসান ওয়া তারুহু বেতানান যে তোমরা যদি যথার্থভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল করো ভরসা করো তাহলে তোমাদেরকে ওইভাবে রিজিক দেওয়া হবে যেভাবে একটি পাখিকে রিজিক দেওয়া হয় সকালবেলায় সে খালি পেটে বেরিয়ে যাচ্ছে আবার সন্ধ্যায় ভরা পেটে সে ফিরে আসছে সে কিন্তু জানে না সে কোথায় রিজিক পাবে তো চাকরিটা অবশ্যই একটা রিজিক কিন্তু আমাকে চাকরি করতে হবে এমনটা কিন্তু নয় আমার উদ্দেশ্য থাকে জ্ঞানটা অর্জন করলাম সেই জ্ঞানটা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া সেটা বক্তব্যের মাধ্যমে হতে পারে লেখনের মাধ্যমে হতে পারে শিক্ষকতার মাধ্যমে হতে পারে এমনকি একজন ব্যবসায়ী লেখাপড়া করে একজন ব্যবসায়ী হতে পারে যে যে পেশায় জানে সে যদি হালাল হারাম অনুযায়ী চলে তাকে দেখে আরো মানুষ অনুসরণ করবে তার রিজিকটা হালাল হবে সেটা হতে পারে রিজিকের বিভিন্ন দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে আল্লাহ কাউকে আদেশ আরেকটি হাদেশ এসছে যে যার ভাগ্যে যতটুকু রিজিক লিপিবদ্ধ করা আছে সেই রিজিকটুকু সে না ভক্ষণ করা পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না সুতরাং রিজিক নিয়ে টেনশন রিজিকের পেছনে না দৌড়া দৌড়ানো আমাদের প্রয়োজন নেই বরং আমরা যে জ্ঞানটা অর্জন করেছি সেটা আমরা কি উদ্দেশ্য করছি আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করা যদি আমরা নিয়োগ করি যে পেশায় থাকি না কেন আমাদের সেটি আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা নিজেদেরকে নিবেদিত করতে পারব অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জাজাকুমুল্লাহ খাইরান প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ যাব জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে মত বিনিময় শুনছিলাম আমাদের সাথে দুজন অতিথি উপস্থিত ছিলেন আমরা তাদের দুজনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে অনুষ্ঠানের রণক বৃদ্ধি করার জন্য সেই সাথে আপনারা যারা দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আমরা নিশ্চয়ই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে শিক্ষা যারা আমরা অর্জন করছি বিশেষ করে যারা শিক্ষার্থী রয়েছে শিক্ষার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্যটা আমাদেরকে জীবনের শুরুতেই অর্থাৎ শিক্ষা জীবনের শুরুতেই আমাদের নির্ধারণ করে নেওয়াটা উত্তম এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের যারা অভিভাবক রয়েছেন বা যারা শিক্ষক মন্ডল রয়েছেন তাদের কাছে আমাদেরকে সহযোগিতা নিতে হবে এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনকে আমাদের পরিচালনা করতে হবে যদি আমরা এভাবে লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করি তাহলে আমরা আমরা প্রকৃত অর্থে সাফল্যের সোপানে পৌঁছতে পারবো আর যদি আমরা শুধুমাত্র রিজিকের জন্য পড়াশুনো করি অথবা কোনো একটা হায়ার ডিগ্রি অর্জন করে মানুষের কাছে নাম কামাবো এই ধরনের একটা উদ্দেশ্য যদি আমাদের থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে না আজকে আপনারা দেখছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত কিন্তু করোনা ভাইরাস আসার পর থেকে আমরা দেখছি যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধের যে একটা অবনমন এটা কেন হচ্ছে তারা কিন্তু প্রত্যেকেই শিক্ষিত শিক্ষিত হওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে যে কিছু কিছু অমানবিক কার্যক্রম যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা একজন অশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকেও আমরা আশা করি না একজন মানুষ যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে দাফন কার্য করতে হবে এইটুকু স্বাভাবিক জিনিসের ক্ষেত্রেও একজন মানুষ অপর মানুষকে আমরা বাধা দিচ্ছি একজন ডাক্তারকে বাড়িওয়ালারা ভাড়া দিচ্ছে না শুধুমাত্র এই কারণে যে ডাক্তার সে মানে করোনা রোগী দেখেছে বলে অথচ সেই ডাক্তারের কাছে কিন্তু আমাকেও যেতে হতে পারে আমার আমি যদি নিজে অসুস্থ হই আমাকেও তার কাছে যেতে হতে পারে তো যা হোক এগুলো আমরা যেটা বুঝতে পারি যে আসলে আমাদের মৌলিক শিক্ষার কিছু অভাব আছে আমাদের শিক্ষায় আসলে নীতি নৈতিকতার যে বিষয়গুলো থাকা দরকার ছিল সেগুলো নেই মানে যেই লক্ষ্য নিয়ে যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষা অর্জন করা উচিত ছিল সেই লক্ষ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শিক্ষা অর্জন করিনি এই কারণে আমরা বড় বড় ডিগ্রি অধিকারী হয়েছি বটে বড় বড় চাকরি আমরা করছি বটে কিন্তু আসলে আমরা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হতে পারিনি তো আজকে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা পরিষ্কার করতে চেয়েছি যে আমাদের শিক্ষার একটা লক্ষ্য লক্ষ্য থাকা উচিত এবং সর্বপ্রথম মূল বলার বিষয় ছিল যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পৃথিবীতে অনর্থক সৃষ্টি করেননি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল মোমিন একশো পনেরো নম্বর আয়ত আফা হাসিফ তুম আন্নামা খালাক না কুম আবাসান ও আন্না কুম ইলাইনা লাতুর ধারণা করে নিয়েছো যে আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে না সুতরাং জীবনে একটা পরিষ্কার লক্ষ্য রয়েছে সেই লক্ষ্যটা হচ্ছে যেটা আমরা আলোচনায় শুনেছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দাসত্ব করা আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত যদি আল্লাহর দাসত্বে পরিচালিত হই তবে আমরা প্রকৃত শিক্ষিত হিসাবে নিজেদেরকে দাবি করতে পারব আর ইসলামের প্রত্যেকটা কাজই একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয় এর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে ইন্নাম আল আমাল বিন নিয়াত প্রত্যেকটা আম
জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যারা আমরা শিক্ষার্থী রয়েছি তাদের প্রতি আমরা আবারও বলছি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার লক্ষ্য আমাদেরকে আগে থেকে অনুধাবন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে যদি আমরা সেটা করতে পারি তবে আমাদের শিক্ষা অর্জন করাটা সফল হবে আমরা দুনিয়াতেও সফল হব আখেরাতেও ইনশাল্লাহ সফল হব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে কবুল করে নিন আবারও পরবর্তীতে কোনো এক পর্বে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে এ আশা রেখে আজকের মতো এখানে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ